ആഘോഷമാക്കുന്ന ഒരു പുത്തൻ പുതിയ അധ്യായം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയായി മികച്ച കലാകാരന്മാർ ഒന്നിക്കുന്ന ഈ വേദിയിലേക്ക് എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് ക്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ താരങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം രാജുട്ടോ നവാസ്ക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രാജുട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം രാജുവേട്ടൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പടം നമ്മുടെ പ്രിയദർശൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ അന്നത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അന്നത്തെ കുറച്ച് മൊമെൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലാനാത്ത് വേറെ പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേര് ചേർന്നാണ് പടം എടുത്തത് അതായിരിക്കും മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ മണിയമ്പിള്ള രാജു ശങ്കർ ശ്രീനിവാസൻ ഹലോ മൈ ഡിയർ റോങ് ഹലോ മൈ ഡിയർ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അല്ലേ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അല്ലായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആയത് അന്ന് ആ പടത്തിന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് പടത്തിന് സിനിമയ്ക്ക് പോത്തോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വെച്ചായിരുന്നു കാലം മാറിപ്പോ അന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ അന്ന് ടിക്കറ്റ് രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുണ്ട് ഏ ഓട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ബാൽക്കണി രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ്റി അതാണ് ഇന്ന് കോടികളില് കളക്ഷൻ വരുന്നതും എല്ലാം നിലവാരം ഒക്കെ മാറിയല്ലോ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് യൂൻ ആയി പക്ഷെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് റേറ്റൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു പൈസ കിട്ടിയതൊക്കെ എന്നാൽ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അത് ഒരു മോഹൻലാൽ പടത്തിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഓടി തുടങ്ങിയാൽ പടം തീരുന്ന വരെ ഓടുകയാണ് ഞങ്ങൾ അന്നൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആ പടം തീർത്തത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മറക്കത്തില്ല പിന്നെ ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം എടുക്കാമെന്നുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചതും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം പ്രിയൻ അത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു അന്ന് പ്രിയൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പ്രിയന്റെ ഒരു വാക്കിലാണ് ഞാൻ അന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുന്നത് അതിന്റെ ഒരു നന്ദി പ്രിയദർശനത്തോട് ഓക്കെ എന്താണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ടീം ജോക്കേഴ്സ് സൗഭാഗ്യം വാത് തുറക്കും സന്താപം പമ്പകടക്കും സൗഭാഗ്യം വാത് തുറക്കും സന്താപം പമ്പകടക്കും തെറ്റാതെ ഭാവി ചൊല്ലും പക്ഷിശാസ്ത്രം ഇത് കൻകാശി കുറവന്റെ ഭാഗ്യസൂത്രം കച്ചവടം എങ്ങനെ പോകുന്നു ഓ കുഴപ്പമില്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇന്നലത്തെ ലോട്ടറിയാ ഒന്ന് നോക്കാളിയാ അടിച്ചു പ്രൈസും സെക്കൻഡ് പ്രൈസും ഇല്ല ഇല്ലേ പതിനാറ് മുപ്പത്തിനാല് നിനക്കറിയാവോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പുറത്തെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലോട്ടറി എടുത്ത് അടി കിട്ടി പിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസം വരില്ല ായിട്ട് ഇരുത്തി അവള് വീട്ടിൽ ജോലി മാത്രം ചെയ്ത് സൂക്കുമായിരുന്നു 
അപ്പോഴും ഇപ്പൊ മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രഹനാഥ എന്നുള്ള സാധനത്തിൽ അവിടെ പേരാണ് അവിടെ ഫോട്ടോയും അപ്പോഴും അവളല്ലേ പണിക്ക് പോണ്ട അപ്പൊ അവളെ ഞാൻ പണിക്ക് വിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് സൂചിച്ചിരിക്കാൻ സുഖമായിട്ടാ എല്ലാരും ഒന്നും അല്ല മെമ്പർ രഘു ഇതും ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എനിക്ക് പണി തന്നെയാണ് എന്റെ റേഷൻ കാർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അല്ല ഞാൻ വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ അരി എളുപ്പത്തിട്ടാ ഞാൻ റേഷൻ കാർഡ് പോയി അറിയാം വീട്ടിലെ പണി നീ ചെയ്യുന്നത് ഈടാ നീ ഇത് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാടാ നീ എന്റെ ചാളക്കറി കഴിച്ചിട്ടോ ഇല്ല കഴിക്കണം വഴിയോ എന്തോ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയാമോ പൊള്ളിക്കോ പിന്നെ ചാളക്കറിക്ക് ചാലും ഉപ്പങ്ങാനും കുറഞ്ഞു പോയാൽ അവള് ചട്ടുകം പഴിപ്പിച്ച് എന്നെ ചന്തിക്ക് വെച്ച് പൊള്ളിച്ചു മീൻ പൊള്ളിച്ചു ആ മീൻ പൊള്ളിച്ച് അത് കരിഞ്ഞു വെച്ച് വേണം പിന്നെ ചട്ടുകം പഴിപ്പിച്ച് എന്നെ അതിക്കു വെക്കാം അത് കേട്ടു നീ എന്റെ അയിലക്കറി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വിരല് കടിക്കും അപ്പൊ മീൻ കഷ്ണം കടിക്കൂലേ അതല്ല ആ ചാറിന്റെ രുചി ഓർത്ത് നമ്മൾ വിരല് വായി നടക്കൂല ഒരു ബാധ ഒഴിപ്പിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപ തന്നാൽ ബാധയെ ഞാൻ ഒഴിപ്പിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ പാലയിലേക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴല്ലേ കളി ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടത് ബാധയല്ല ഒരു ഒന്നാം തരം ധാതയാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോണില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ പതിനായിരം മേടിച്ച് അവന്റെ കാല് വീട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ അതാ വലിയ കഷ്ടമായത് അവരിപ്പ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി താമസിക്കുക പോകാൻ വേറെ വീടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പൊ അവനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ നോക്കണം ഒന്നും പറയണ്ട അതെ ബേബിക്ക് ചെറിയൊരു മനപ്രയാസം ഉണ്ടല്ലോ മനപ്രയാസം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താ കാര്യം മൂത്ത മോളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് ചെറിയ മനപ്രയാസം സത്യം ദൃഷ്ടി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഇത് ഞാന ദൃശ്യല്ല മോളുടെ പടം ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ കണ്ടായിരുന്നു നീ ചിരിക്കണ്ട നിന്റെ മോളെ ആ വാഴത്തോപ്പിൽ കണ്ടിട്ടാ പറ്റും ആരോടും പറയണ്ട ആ പേപ്പർ ഒന്നും എടുത്തേ വാർത്തയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കട്ടെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വായിച്ചേ ഞാൻ ഡോക്ടർ എടുത്തു ചെന്നപ്പോ എന്റെ കണ്ണിന് ചെറിയൊരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ഭ്രമരത്തിന്റെ അസുഖ എന്റെ കണ്ണിന് അല്ല അമരം അത് മമ്മൂട്ടിയുടെ പടമില്ലേ ഈ കണ്ണിന് വരുന്നത് തിമിരം അതുപോലെ ന്യൂജനറേഷൻ പടമായിരിക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ പേര് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ പടമല്ല എന്റെ കണ്ണിന്റെ അസുഖ ഒന്ന് വായിച്ചേ കണ്ണട വെക്കണം ഇനി പതിനെട്ട് കാരി അറുപത്തഞ്ച് കാരനൊപ്പം ഒളിച്ചോടി പത്തൊൻപത് കാരൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാരിക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടി ഇത് പക്ഷെ ഇവര് തിരിച്ചോടിയിരുന്ന എന്തേലും ഗുണം ഉണ്ടായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഓടിട്ട് എന്ത് ഗുണ ഒന്ന് സൂപ്പർ വാർത്തകളാണല്ലോ അല്ല മൃതദേഹം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി എത്ര നിലയില്ല മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ ഇത് ചാക്കി കെട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് അത് കൊലപാതകം വന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്നെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴി അമ്പലക്കുളത്തിൽ ചത്തു വലച്ച് കിടക്കുക രണ്ട് ആമ എടുത്ത് കളണോ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞിട്ടാവത് അല്ല ഇതാരെയാ ചാക്ക ഏത് ചാക്ക് ഈ ചാക്ക എന്റെ അല്ല എന്റെ ചെറിയ ചാക്കാണ് എന്റെ ആണോടാ ഇത് ഞാൻ രാവിലെ കടർന്ന സമയത്ത് ഈ ചാക്കു കൂട്ടിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും അവകാശികൾ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുള്ള സെറ്റപ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് ചാക്കി കെട്ടണ കാലം പറയാൻ ഇപ്പൊ ആ പത്രത്തിൽ വായിച്ചോളൂ തലക്കൊന്ന് ചവണ്ട് വെച്ചേ ശോഭയുടെ മോളെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കാണാനുള്ള ഏത് ശോഭ ഏത് ശോഭ ശോഭ സതീശന്റെ മരിച്ചു പോയ എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പ് താമസിക്കുന്നത് ആ ശോഭയുടെ മോള് മിനിഞ്ഞാന്ന് അമ്മ വീട്ടിൽ പോയത് അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല ഇവിടെയും വന്നിട്ടില്ല അതിനെ അന്വേഷണം നടക്കുക എനിക്ക് അതിനെ ആരെങ്കിലും തല്ലിക്കൊന്ന് ചാക്കി കെട്ടിയോ അത് ആരെങ്കിലും ഒളിച്ചോ അല്ല അല്ല വിളിച്ച പാടാ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ മെനഞ്ഞാന്ന് പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ ഒരു സന്ധ്യ ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ കാണും ഞാനിപ്പോ ഈ സൈക്കിൾ എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴി പെങ്കൊച്ച അപ്പുറത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ചെറിയ മലച്ചാറ്റിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ എന്തിനാ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന മഴയും ചാറ്റ് കാരണം ഇവിടെ വണ്ടി കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു മാമ ഞാൻ പിന്നെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ വയ്ക്കണ്ട അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ആ ഗോപിയുടെ വീടിന്റെ ഇടവഴിയില്ലേ അതിലേക്ക് കയറ്റി അപ്പുറത്തെ ജംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ബസ് കയറ്റി വിട്ടത് ഞാനാണ് നീയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവിട്ടാ അല്ല അതിപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല സംഭവം പിടികിട്ടിയോ ഏകദേശം കാര്യ
അതെ കാമവെറിയൻ അതെ അതെ പെട്ടെന്ന് കണ്ട നാട്ടുകാരുണ്ട് പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ അല്ല അതിനെയാണ് തല്ലിക്കൊന്ന് ചാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് പോലീസുകാർ വന്ന് ചോദിച്ച് കൂമ്പിരിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ സത്യം പറയും ശരിയായില്ല പോലീസ് വരും പോലീസ് വന്നാ പോലീസ് നായ് വരും പോലീസ് നായ് വന്ന കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല മണം പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ല അതിന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നെ മണം പിടിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഈ പോലീസ് നായ മണം പിടിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താ അതായത് കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ മണ്ണെണ്ണ തേച്ചാൽ മതി അല്ല മണ്ണെണ്ണ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നായ്ക്ക് മണം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തോരം കേസുകളാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി കേസ് അങ്ങനെ തേനി മാഞ്ഞു പോയ കേസുകളുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ കയ്യിലും കാലിലും തേച്ചാ പോലീസ് നായ്ക്ക് മണം പിടിക്കാൻ പറ്റൂല മണ്ണെണ്ണയുടെ മണം ഇവിടെ ഇതെന്നാ പോലീസ് നായുടെ തന്തയല്ല എന്റെ തന്ത ഇനിയിപ്പോ പിടിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ഞാൻ മണം സംശയത്തിന് പുറത്ത് തന്നെ പിടിക്കാനായിരിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്തുവായാലും നമുക്ക് ഒരു കൈവത്തം പറ്റി നമുക്ക് അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ സൈക്കിളെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത അബദ്ധം അതെ ഈ ചാക്ക് അങ്ങോട്ടും ഞാൻ പിടിച്ചു വെക്കും ഇത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് പ്രശ്നമാക്കണം ഞാൻ പിടിക്കത്തില്ല ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അല്ല അങ്ങനെ പറയാം പുള്ളി വരുമ്പോ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം എടാ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിലടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിക്കും പിടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങോട്ടും രണ്ടു പേരും വിട്ട് വെള്ളയാളും രണ്ടു പേരും വെള്ളയാളും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് പോലീസുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് പോലീസിനെ പേടിയില്ല ഉള്ള കാര്യം അറിയാല്ല ഹലോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കള്ളലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല സാറേ ഞാൻ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വന്നേ സാറേ എനിക്ക് മോഹം അങ്ങനെ എടാ ഇവിടെ ഒരു ശോഭേൻ അറിയാമോ ഇല്ല സാർ അറിയില്ല ശോഭക്ക് ഒരു മകളുള്ള കാര്യം അറിയാമോ അയ്യോ ശോഭക്ക് മകളുണ്ടോ സത്യം പറയടാ ഇല്ല ശോഭയുടെ മകൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് ശോഭയുടെ മകൾ മിസ്സിന്റെ ആണോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ശോഭയുടെ മകൾ മിസ്സിന്റെ ആണല്ലോ ശോഭയുടെ മകളെ കാണാനില്ല അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല സാറേ കണ്ടെത്തി ഞങ്ങള് ഇവര് ഇതിലൊന്നും ഉള്ള പിള്ളേരല്ല വെറുതെ അവരോട് ചോദിച്ച് വെറുതെ ഇതാ നമ്മളാരാണോ വെളിച്ചപ്പാടാണ് വെളിച്ചപ്പാടം അമ്പലത്തിൽ തുള്ളിയ മതി ഇവിടെ കിടന്ന് തുള്ളിയാൽ അതിന്റെ കൂമ്പിടിച്ച് പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യം ഓക്കെ നീ ആണല്ലേ നിനക്കുള്ള പണി ഞാൻ തരാം എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരം കിട്ടിയോ സാറേ നിങ്ങൾ ആരാണ് ശോഭ ശോഭ ഇന്നലെ പരാതി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മകൾ സേഫ് ആണ് എന്റെ ദേവി നീ കാത്തു എന്താ സാറേ എന്റെ മോള് ഇനി പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് കേക്കണം എനിക്കൊരു കയ്യപ്പത്തം പറ്റി എനിക്കല്ല ഇവനൊരു കയ്യപ്പത്തം പറ്റി ഞാനൊന്നും ചെയ്തു അയ്യോ എന്റെ സാറേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ തള്ളിക്കൊന്ന് കെട്ടി തുകയിട്ട് അയ്യോ അവസാനായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഓളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ വേണ്ടേ എന്റെ മോള് ഇപ്പൊ ഇനി അതിനെ വഴക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരല്ലേ അവര് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കട്ടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളോട് ഇറങ്ങി പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സ്ത്രീധനം ലാഭം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി അല്ല നമ്മുടെ മോളല്ലേ അത് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊടുക്കും
എന്റെ മോള് അവക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു ആ പയ്യൻ എന്ത് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കും അറിയുന്നത് ഈ ചെറുക്കൻ എന്ത് സ്ത്രീധനം കിട്ടുന്നു അവന്റെ അച്ഛനായ ഞാൻ അറിയില്ലേ അപ്പൊ ഇത് എന്റെ മോനാണ് അതായത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗില് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു സ്കിറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി അല്ലാതെ നമുക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള വക കുറവായിരുന്നു ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയി എന്നല്ലാതെ പക്ഷെ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയോ എന്ന് സംശയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് എവിടെ പാളിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു കാര്യം ഒരു ഹ്യൂമർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏരിയകളില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ചിരി വരുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതിന് പട്ടിയൊരു തന്തയല്ല എൻ്റെ തന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ലൂസിഫറിൽ മോഹൻലാലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈ അടിയിട്ടിയ ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴി തന്നെ പട്ടിയുടെ തന്തയല്ല എൻ്റെ തന്ത എന്നുള്ള വേറൊരു മോഡുലേഷനിൽ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനൊരു ചിരി കിട്ടുമായിരുന്നു മനസ്സിലായൊരു സംഭവം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റില്ല എന്ന് പറയില്ല ഏറ്റില്ല അതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് രാജു ചേട്ടാ നവാസ്ക ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് രസമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സുമേഷ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന അവൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുമെന്ന് പറയാം അതൊരു പക്ക ക്ലൈമാക്സ് ആണ് നല്ല പഞ്ചാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് ഇടാനും പറ്റില്ല ഓളവർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തമാശകളുടെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നസീറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സങ്കടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാനുള്ള സമൂഹത്തിനുള്ള ഡെപ്ത്ത് സബ്ജക്റ്റിനില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നവാസ്ക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമറിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം നവാസ്ക കഷ്ടപ്പെട്ട യൂണിഫോം ഇട്ടതിന് നമുക്ക് എന്തിനും കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം സുമേഷ ഒരു അതൊക്കെ തള്ളിക്കരുത് അതിന് അളവ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒപ്പിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട യൂണിഫോം ഇട്ടതിനല്ല ആ തീരുന്ന ഒരു പാൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തറയിൽ വിഴായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം സുമേഷ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അല്ല സുമേഷ് നല്ല ആ വന്ന ഏരിയ ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ് ആമ്പർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നസീർക്ക് ഈ വീതിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നൽകുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആമ്പർ ആള് മാറിപ്പോയി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് നൽകുന്ന ഒരു ഷേർട്ട് അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് ആമ്പർ ഒക്കെ കിട്ടി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു അതെല്ലാം മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാം അല്ലേ ചില ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി സ്കിറ്റ് പെർഫോമൻസുമായിട്ട് വീണ്ടും എത്തുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അങ്ങനെ കോമിക് റൈഡേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്കിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ആൻഡ് യെറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ വോട്ടിംഗ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് പോക്കാം അതെങ്ങനെയാ അവിടെ മുഖമല്ലേ കണി കണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെ നന്നാകൂ ഇന്നാണെങ്കിൽ അവളുടെ കൊഞ്ഞാണ്ട ആങ്ങളെയും വരുന്നുണ്ട് ദുബായിൽ നിന്നോ ഗൾഫിൽ നിന്നോ എങ്ങാണ്ട് ചേട്ടാ എന്തുവാ ചേട്ടോ ചെന്നാടി ചേട്ടാ 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 എന്നാന്ന് വിളി കേട്ട കണ്ടില്ലേ ചേട്ടാ നിന്റെ ആങ്ങളെ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ ഒറ്റയോർത്തം കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവനെ കാണുന്ന ഇഷ്ടമില്ല അവൻ ഒറ്റയോർത്തം കാരണമാണ് നിന്നെ ഇവിടെ കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം
ഞാൻ അവന് ഒരു ദിവസം കള്ള് കുടിച്ചു ആ കള്ള് കുടിച്ച് ഞാൻ ബോധം കെട്ടി കിടന്നപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ വെങ്ങളെ നിനക്ക് കെട്ടാവോടാ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ബോധം ഇല്ലാത്ത ബോധ സമയത്ത് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നിന്നെയാണ് ഇവിടെ കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് വന്നത് എൻ്റെ പൊന്നേരി എന്നിട്ട് ഇത്രയും ബോധമുള്ള ഞാൻ അന്നങ്ങ് നിന്ന് തരികയും ചെയ്തു എന്നെ വേണം തല്ലാൻ എന്നിട്ട് ആ അങ്ങനെ കൊണ്ട് തന്ന ആ വാച്ചാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കെട്ടിയത് അയ്യേ ആങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്ന വാച്ച് അത് എന്ന് കൊണ്ട് തന്ന് അന്ന് അതിൻ്റെ ഓട്ടം നിന്നവ അത് നന്നാക്കാൻ കടയിൽ ചെന്നപ്പോഴല്ലേ വിവരം അറിയുന്നത് എന്തുവാ അത് അവന്റെ വാച്ച് അല്ലായിരുന്നു പിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തന്റെ വാച്ചായിരുന്നു ചേട്ടാ അത് പിലിപ്പ് കമ്പനി അതെ പിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഇവന്റെ കമ്പനിയാണ് അങ്ങനെ കമ്പനി കൂടിയിട്ട് അവന്റെ അടുത്ത് അടിച്ചു മാറ്റി അത് എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നു അത് ഞാൻ കൈ കെട്ടുമ്പോൾ പോലീസുകാർ വന്ന് എന്നെ പിടിക്കും ഞാൻ അകത്ത് പോകും ഇടിയും കൊള്ളും അതിനെല്ലാം കൊണ്ട് വന്നത് ഇങ്ങനെയോട് ഞാൻ എന്തോ പറയാനാ എന്റെ ദൈവമേ എന്തായാലും അത് അന്ന് ഓടിയതാ പിന്നെ ഓടിയിട്ടേ ഇല്ല സാധനം ആ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എത്ര ദേഷ്യ അവനോട് അവനെ കാണുന്നു എനിക്ക് പിശാസ് കുരിശ് കാണുന്ന പോലെയാ അപ്പൊ എന്നെ കാണുന്നു നീ അതിന്റെ ആ പെങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ നീയും കുരിശ് തന്നെയാണ് അല്ല പിന്നെ എന്നാ അവൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ചിക്കനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മേടിക്കേട്ടോ ആർക്ക് ആങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണോ അവന് വേണേൽ ചിക്കൻ അവൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ചെയ്യുന്നോളും അവൻ വരുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കുക അത് കുടിക്കുക അവൻ ഇറങ്ങി പോവുക അത്രയേ എന്തുറ്റിയത് അങ്ങനല്ലേ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലയോ സ്വഭാവം അയ്യോ എന്നാടാ വേ ഈ മനുഷ്യരിത് എന്താണ് നമ്മൾ എത്ര വർഷത്തിൽ കാണണ കളിയാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ എന്താ അവനെ പിന്നെ നീ കെട്ടിപ്പിടിച്ചില്ലേ അത് മതി അവൻ പെണ്ണല്ലേ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് എടി നീ കൊന്നേ അതൊക്കെ പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്കേ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു സാരി പിള്ളേർക്ക് ഡ്രസ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പച്ചസാരിയാണോ പച്ചസാരി ഞാൻ ഇറങ്ങി പോവാം അങ്ങനെ പോകല്ലേ അളിയനും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടൈഗർ വാമും കോടാലി തൈലും ആയിരിക്കും അതൊന്നല്ല കോച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് മദ്യം കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കോട്ടോ എന്റെ കൂട്ടുകാർ വന്ന് ഞങ്ങൾ അടിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ അകത്ത് കള്ള് പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് ഇച്ചിരി കള്ളൊക്കെ കുടിക്കാം കള്ള് കുടിക്കുന്ന എന്റെ മെക്കറ്റ് കയറുന്ന നീ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കള്ള് കുടിക്കാണ്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്റെ ആങ്ങളെ കയറി കമ്പനി നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ എന്താ അവന് കമ്പനി വേണേ അവൻ വേറെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് കമ്പനി ആക്കട്ടെ ഞാൻ കമ്പനി കൊടുത്തില്ല അവന്റെ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി കുടിക്കണം കുടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കത്തില്ല ഞാൻ അടിക്കു വെക്കോ ചെയ്യും പക്ഷെ നീ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം എനിക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ കിട്ടാ അപ്പൂപ്പറൊന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടോണ്ട് സിമെന്റ് കറേ കിടക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന രസമല്ലേ കോച്ച് അതല്ലെന്ന് പിന്നെ ഇത് സ്കോച്ച് വിസ്കി സ്കോച്ചിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത മദ്യമാണ് കണ്ടോ ആരാണ്ടോ കുഴിച്ചിട്ട സാധനം മാന്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് എനിക്ക് കൊണ്ടാ തരാൻ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അതിനും ഞാൻ ഇനി അകത്ത് പോയി കൊണ്ടോണം ഇവനെ പറഞ്ഞ് വിടുന്നുണ്ടോ നീ അടി നീ പോയി രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ക്ലാസ് എടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്രമേ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനല്ല അവൻ മാത്രമേ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കുടിക്കുന്നില്ല ഒരേ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുക എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പഴേ പറയാ എന്തു അളിയാ നമ്മളൊന്ന് കമ്പനി കൂടിയിട്ട് എത്ര കാലായി ഏണ്ടാ സാധനം ഇങ്ങനെ അടിക്കണേന്ന് അറിയാമോ ഈ പോടാ പോയി എനിക്ക് വന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസിലേക്ക് ഒരു പെഗ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കും ഒരു പെഗ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ഇത് ഓഫ് ആവും അതിൻ്റെ പെഗ് മെഷറൊക്കെ ഉണ്ട് സാധനത്തിൽ എന്നിട്ട് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് തേത് ഇങ്ങനെ പൊക്കി അങ്ങോട്ട് ഇടും കറക്റ്റ് സൗണ്ട് ഈ സൗണ്ട് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് അല്പം സോഡ അങ്ങനെ പൊക്കി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞൊരേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മെല്ലെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ എടുത്ത് തേത് ഇങ്ങനെ ചിയേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സോറി ചിയേഴ്സ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടി ഞാൻ അടിക്കുന്നില്ല നീ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാപ്പാ എനിക്ക് വേണ്ട എന്തായാലും ഞാനൊ
ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലോ നമ്മള് ചീഴ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞ സത്യാണോ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അടിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ടച്ചിങ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം എന്നാലേ അത് രസമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സാധനം ഉണ്ട് ആ ചിക്കൻ ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ചിക്കൻ ചിക്കനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഇച്ചിരി ചിക്കൻ മേടിച്ചോണ്ട് വരാനെന്ന് അപ്പൊ നീ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ചിക്കൻ ബഹളം വേണ്ട എന്റെ അളിയെ ഞാൻ രാവിലെ ഇവളോട് പറഞ്ഞാണ് അളിയൻ വരുന്നുണ്ട് അളിയനോട് ചിക്കൻ മാച്ച് കറി വെച്ചോ റോസ്റ്റ് ചെയ്തോ വറുത്തോ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതും ചെയ്തില്ലേ നീ എന്റെ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് ധരിക്കുന്നത് അവൾ മറിയ ഉടനെ നിന്ന് മറിയ അവള് ഓക്കെ ചിക്കൻ ഇല്ലേ വേണ്ട രണ്ട് മുട്ട എടുത്ത് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാവിലെ ഞാൻ കൊട്ടയുടെ കയ്യിൽ അടച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താ ഇടാൻ വയ്യായിരുന്നു ആ നിന്റെ അച്ഛനെ അല്ലേ മൂടിയിട്ട് അയാൾ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ല അത് വിട്ടു മുട്ടയും ഇല്ല അത് വേണ്ടല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു ഹോട്ടൽ വരും അവിടെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഒന്നാന്തരം ബീഫ് ഫ്രൈ മതി മുരിമുരിപ്പുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ അത് മതി അത് വാങ്ങിക്കാം നീ ആ ഫോണിങ് എടുത്തോണ്ട് വന്നേ എന്റെ ഫോൺ എന്റെ ഫോൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ാണ് ഞാനൊന്നിനും പോകുന്നില്ലട എന്നറിയോ എന്തിനു നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു മടിയാണ് മനസ്സിൽ പകുതി വരെ പോകും അതിനെ തിരിച്ചു പോരും ഞാൻ അളിനെ കൊടുക്കണ്ടോ അളിനെ ഞാനൊരു മിസ് റെഡി ആക്കി തരാം ആടുവാ ഗൾഫിലോ എന്ത് ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനില്ല എനിക്ക് വേണ്ട മനസ്സിലായി നമ്മളെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയാ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ കടയിലൊക്കെ എപ്പോഴും വരും അവിടുത്തെ ചേട്ടനിടയ്ക്ക് അറിയാം അല്ല അതല്ല കടയിലല്ല അല്ലാതെ ഈ ഫിലിം ഫീൽഡിലോ സീരിയൽ ഫീൽഡിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സീരിയലിലുണ്ട് അതാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് വന്ന് ചോദിക്കട്ടെ പേര് പ്രേംജിത്ത് അല്ലേ പ്രേംജിത്ത് പ്രേംജിത്ത് അത് തന്നെ പ്രേംജിത്ത് സീരിയലിലേക്ക് ഉള്ള ആളാണ് എന്റെ കാക്ക കുത്തിക്കൊണ്ട് പോയ തേങ്ങ അതിന്റെ അകത്ത് അതിലല്ല ആദ്യം ചെയ്ത് ഇത്തിരം സീരിയലായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം പോലും മുടങ്ങാതാണ് അതാണ് സാധാരണ എണ്ണയാണ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് തേങ്ങയാണ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയോ ഇല്ല സീരിയൽ നടന അയ്യോ പ്രേംജിത്ത് ഏത് സീരിയൽ കാക്ക കുത്തിക്കൊണ്ട് പോയ തേങ്ങ അത് ഞാൻ കാണാണല്ലോ അതിലിട്ട് നല്ല സാധനം ഡെയിലി കാണാൻ ഞാൻ വിടാതെ ഒരു എപ്പിസോഡും വിടാതെ കാണുന്ന സീരിയലാണ് അതിനകത്ത് ഏത് അതിലെ നായിക അമ്പലത്തിൽ തൊടാൻ ചെല്ലിയല്ലേ തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ആറ് പേര് പുറകെ നിന്ന് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുന്നില്ലേ അതിൽ മൂന്നാമത് നിന്ന് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുന്ന ഈ പുള്ളിയാ എനിക്ക് വേറെ എന്താ ജോലി വൈകിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീവിയുടെ മുമ്പിലാണ് അതിലുണ്ട് ഏത് എപ്പിസോഡില് ഏത് എപ്പിസോഡില് അതില് നായികയുടെ ആങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല പള്ളി വെച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ബെഞ്ചിന്റെ അകത്ത് മൂന്നാമത് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളില്ലേ അത് ഈ പുള്ളിയാ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ മഴവിൽക്കാവിടെ സിനിമയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യോ പടത്തിലുണ്ടോ പടത്തിലുണ്ട് അയ്യോ ഇന്നലെ കൂടി ഞാൻ ടി വി കണ്ടുണ്ടോ ജയറാമേട്ടൻ ഒരു നാല് പേരെ മുടി ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്ന മുട്ടയിൽ വെച്ച് മുട്ട അടിക്കുന്നത് നാലാം ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറയാ മുടി കളിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ സിനിമയിലും സീരിയലിലും ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഭിമാനമല്ല അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് അത് അറിയാൻ മേലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇയാൾ പിന്നെ എന്തൊരു ഗൾഫ് കാരണത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അയാളും വന്നു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ അയാൾ ഒരു ആദരവ് കൊടുക്കും അറിയാൻ മേലത്തിന്റെ കാര്യം എന്നടാ ഇവനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടല്ലേ അറിയാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 
പോകാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകാൻ സീരിയൽ നടന്ന് അറിയാൻ മേലാതെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പറയൂ സീരിയൽ നടന്ന് അറിയാൻ മേലാതെ കുടുംബത്തിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു അവന് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ആ തേങ്ങ അടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ പണിയാ ആറുപേരുടെ അകത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ നിന്ന് തേങ്ങ അടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ആ തേങ്ങ അത്ര നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തവർ ക്യാരറ്റിന് അറിയല്ല് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നാ അവനറിയില്ല അത്ര നല്ല മിടുക്കൻ ചെറുക്കൻ കാവടിയാട്ടത്തിന്റെ അകത്ത് മുട്ട മൂന്നാം പേര് നടിച്ചവനാ അവന് അറിയല്ല പോലെ അയ്യോ എന്തൊരു ലോകമായത് ഈ കാലത്ത് എങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റികൾ ഇവിടെ വളർന്നു വരും അയ്യോ ഡിയൊരു കാപ്പി എടുത്തേടി ഡിവേ അയ്യോ എന്നാ സാധനം കുടിച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര മടുക്കാറാവില്ല ഡിയൊരു കാപ്പി എടുത്തേ ഡി വിളി ഇല്ലേ അളിയോ അളിയാ ശരി എവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി വൈഫും അളിയനും വന്ന അളിയനും നല്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നായിരുന്നു അവരെ തിരക്കിയതാ അല്ല ഇവിടെ നടന്നു അറിഞ്ഞില്ലേ തങ്കച്ചനെ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ എന്നാ നടന്നു താൻ എന്താ നേരം കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് ഇവിടെ എന്നാ കാണിച്ചു ഗൾഫിൽ നിന്ന് അളിയന്റെ സാധനം വാങ്ങിച്ച് അടിച്ച് അയാളെ അടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ അടിച്ച് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞ ഒരുത്തരം ഇവിടെ വന്ന് കയറി അവന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ആര് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങളാ ചെയ്തത് ചളമായിരുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര ചളക്കൊളമായിരുന്നു അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ഇപ്പൊ അതൊരു ടെൻഷൻ ആയല്ലോ അയ്യോയ്യോയ്യോ ശരി അവളെ ചെന്ന് എങ്ങനെ വിളിക്ക് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചേട്ടാ ഞാനാ ഇന്നലെ ഇറച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് ഇറച്ചിയോ ഇറച്ചി ഞാൻ പ്രേംജിത്ത് താനെപ്പോ ഇവിടെ വന്നു ഞാനല്ലേ ഇന്നലെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഓറായിരുന്നു ഇന്നലെ കിടന്നു വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അല്ല തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നേ ഇല്ല താനെ ഏതായിരുന്നു ചേട്ടാ എന്നോട് ഇന്നലെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ സീരിയലൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ ആര് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇന്നലെ തന്നെ അയ്യോ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം പറഞ്ഞു എന്റെ ലൈഫ് മൊത്തം ഇന്നലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആളാണ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പോലും അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നേരം എന്നോട് സംസാരിച്ചു കുറെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരാളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാണ്ടല്ലോ ഞാൻ മറക്കിയല്ല അന്ന് എനിക്ക് അതാ മനസ്സിലാകുന്നത് സത്യം അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ആണ് എന്റെ അതല്ലേ പക്ഷെ അത് ഞാന് ഞാൻ അഭിനയിച്ച സീരിയലിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അടിക്കുവോ ഇല്ലില്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന അല്ലത് ഞാനപ്പോ ഇന്നലെ ഇത് കൊണ്ടു തന്നിട്ട് എന്റെ പൈസ തന്നില്ലായിരുന്നു പൈസ തന്നില്ല ഇല്ലില്ല അപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ ഇന്നപ്പോ അവരാ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നാ നമ്മുടെ ഇങ്ങ് വന്നേ ചോദിക്കാം ഇന്നലെ വന്നെ ഇന്നലെ വന്നെ പ്രേംജിത്ത് പ്രേംജിത്ത് സീരിയലിലുള്ള സീരിയലിലുള്ള ഈ സീരിയലൊക്കെ കുടുംബം കലക്കുന്നതെന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും കലങ്ങി പോകുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒരു ഒറ്റ സെലിബ്രേറ്റി വന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഈ കുടുംബം കലങ്ങി പോയത് ചുറ്റും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പ്രിയദർശൻ സാറിൻ്റെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം പ്രിയദർശൻ സാറ് എം ജി ശ്രീകുമാർ ലാലേട്ടൻ ഇപ്പം രാജുവേട്ടൻ എല്ലാവരും കൂടെ കുറേ കോമ്പിനേഷനുള്ള സിനിമകളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം രാജുവേട്ടൻ്റെ ഒരു കുറേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കുറേ ഹിറ്റ് സിനിമകളുണ്ടായിരുന്നു അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ എ ഓട്ടോ അപ്പം അന്ത കാലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ല എ ഓട്ടോ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എ ഓട്ടോ സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ മോഹൻലാലിന് വെച്ചൊരു പടം ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഞാനൊരു വേണു നാവലി കൊണ്ടൊരു പടം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സമയമില്ല അപ്പം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് വേണു നാവലി കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ സബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ രീതിയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഹ്യൂമറൊക്കെ ആണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സംബന്ധിച്ചു വേണു
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും പ്രോഗ്രാംസിന് പോകുമ്പോൾ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മ്യൂസിക് സുന്ദരി എന്നുള്ള പാട്ടാണ് ഏ ഓട്ടോയിലെ അപ്പോൾ ഓട്ടോയുടെ പേര് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സുന്ദരി എന്നാണ് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പം പുള്ളി ആ സുന്ദരി എന്ന് വെച്ച് ബിച്ചു തിരുമല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ വരികളാണത് രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ സംഗീതം ചെയ്തത് ആ പാട്ട് അന്നും ഇന്നും എല്ലാവരും കേൾക്കുമ്പം ആ പാട്ട് നന്നായിട്ട് വേണുനാവലി സാറിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പറഞ്ഞപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗുരുതുലനായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിങ് സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വേണു സാറാണ് കിലക്കും ഡയലോഗ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വേണം എന്ന് കളിയാണല്ലേ പിന്നെ സർവകലാശാല എന്നുള്ള പടത്തിൽ എന്ത് മാത്രം ഹ്യൂമർ ഉണ്ടെന്നേ കോളേജ് ഹ്യൂമർ ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രാൻഡത്തെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാം ഒരുപാട് വലിയ പ്രിയദർശൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എം ജി ഷുമാർ മാത്രം ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ ഒരു ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡമാൻസിൽ അവിടെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാളില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രിയദർശന്റെ പടത്തിൽ വന്നപ്പോ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് പാട്ട് കിട്ടിയത് എല്ലാം ഹിറ്റുകളാണ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഹിറ്റുകളാണ് എത്ര എത്ര ഗാനമേളാണ് ശ്രീകുട്ടം പാടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചേട്ടാ പ്രിയൻ സാറിന്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരുപാട് നല്ല അതായത് നമ്മള് മലയാളികൾ ഇനി എത്ര ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ഓർത്ത് ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങളുള്ള സിനിമകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പൊ എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കിലക്കം തന്നെ ഞാനൊക്കെ തന്നെ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യത്തെ മേളിൽ ടി വി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമ കിലക്കം തന്നെ ഞാൻ ആ സിനിമയിലില്ല പക്ഷെ എവിടെ നിന്നാലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് മോഹൻലാലിന്റെ ജഗദീഷ് ഹ്യൂമറിന്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ആക്ടിംഗ് കെമിസ്ട്രി ഒരാൾ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റേ നമ്മൾ അത് എത്ര 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 പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും ബോർ അടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ തിലകം ചേട്ടൻ ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ആ കോമ്പിനേഷന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയൻ സാറിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ഈ എന്താ പറയുക ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്നിട്ട് അവരുടെ ഡിസ്കഷൻ കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഗ്രൂപ്പ് അല്ല പുള്ളി ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ അഭിനയിച്ച ആ മിന്നാരത്തിലെ മല കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു മല എന്നുള്ള സീനൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ശോഭനൊരു സീൻ അവിടെ ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെന്ന് കറങ്ങി ചെവിറിൽ ഇങ്ങനെ ഫയൽ വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ഗുരു 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 ഗുരാന്നിരുന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് പേജ് എഴുതിയിട്ട് അഗസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല കൈയേശത്തിൽ എവൻ്റെ കൊടുക്കണം രാജുവിൻ്റെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഇത്രയും പൈസ തന്നെ ഈ പടത്തിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ സീനാണ് അതിപ്പോൾ എടുക്കും ഞാൻ ആ ഇതാണ് ഞാൻ ഓടിയത് പഠിച്ച് അന്ന് എടുത്തില്ല അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് എടുത്തില്ല നാല് ദിവസം എന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു പ്രിയ ഇത് വേറെ ആരും ഞാൻ പോകുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് എടുത്തു അത്രയും ദിവസം ശ്രമോ പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓക്കെ ആണ് ആ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെറ്റിൽ ചിരിയും ബഹളവും സന്തോഷമാണ് അതായത് ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മുട്ട് അത് ഇത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ എത്രയോ ന്യൂ ജൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹിറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നെങ്കിലും ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പ്രിയദർശൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് എയോട്ടോയിലേക്കാണ് വന്നത് എനിക്കറിയാം അവിടെ ഇരുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കോ എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടിയേ കൊള്ളാതെ ഇല്ല ഇനി എന്റെ പിച്ചൊന്നും കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് തീർച്ചയായിട്ടും
ഞാൻ എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോയിട്ടോ അയ്യോ അങ്ങനല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് ടൂറും പണ്ട് കണ്ട സിനിമകളും എല്ലാത്തിലൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെങ്കിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സംഭവം അങ്ങ് പൊളിച്ചടിക്കും കേട്ടോ എല്ലാം വലിയൊരു കയ്യിൽ കൊടുക്കൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പതുക്കെ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ അടിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഏ അല്ല ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ആക്കിയാലോ എന്റെ ഒരു പഞ്ചുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു പവർ പാക്ക് പെർഫോമൻസും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്റർടൈൻമെന്റും എല്ലാം കൂടെ ഇന്ന് ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ആവുകയാണ് വീണ്ടും നല്ല കിടുക്കാച്ച എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കും ടിൽ ദൻ നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും വരയ്ക്കും ദിസ് ഇസ് പാർവതി നവാസ്ക നസീർക്ക ആൻഡ് രാജേട്ടൻ ഓഫ്